đó anh em chào mừng anh em đến kênh tin học ngôi sao à, khi anh em nhắc đến cụm từ Stilgen chúng ta thường suy nghĩ ngay đó chính là những cái dòng ba mạch chủ với chất lượng cực tốt cùng những cái trang bị công nghệ tiên tiến với một mức giá vô cùng hợp lý thì à, hôm nay cái tay mình đó chính là cái men Z590 Stilgen Wi-Fi 6E là một cái dòng sản phẩm mới nhất của hãng Adrock và nó sẽ hỗ trợ chip Intel thế hệ thứ 11 thì à, anh em và mình sẽ tìm hiểu xem là Adrock sẽ trang bị cho con men này những cái công nghệ tiên tiến như thế nào Let's go lớp bìa cắt tông này rất là chắc chắn Đó. ở bên trong chúng ta có thể thấy ngay nhưng mà chính ngày hôm nay con men steel legend nhỏ z năm ở đây mình sẽ bỏ nó qua một bên à, và điểm cái những cái phụ kiện mà hãng atrox sẽ trang bị cho chúng ta như thường lệ một cái đĩa cài driver anh em thường sẽ ít khi mà cài driver cái đĩa này à, mình nghĩ là anh em lên nên lên website của rock để tải những cái driver mới nhất và nó sẽ hỗ trợ cho anh em một cách hiệu quả những cái, cái thiết bị mà anh em sử dụng chung với con men này rồi chúng ta sẽ có một cái bộ tisker rất là hầm hố chúng ta có thể là trang trí cái cây của chúng ta để nên đặc sắc hơn rồi của như thường lại hai quyển của âm chinh kinh à, chúng ta có là set up rồi cài đặt rồi một cái gì ta một cái bìa tem gì đó chắc là ghi hư cảm ơn đến cái phần quan trọng nhất đó chính là những cái phụ kiện mà acrop trang bị chúng ta sẽ được hai cái cọng cáp SSD hay cung cáp SATA 3 và chúng ta những cái cổng dây có thể cho chúng ta là đi dây cách gọn gàng hơn rồi vì cái men này là men hỗ trợ wifi nên chắc chắn là nó, nó sẽ cho chúng ta là hai cái anten để chúng ta gắn vào cái bọt uh, thu nhận wifi gọi là lẫn lẫn là bluetooth rồi chúng uh, ta rất là nhiều uh, mình thấy rất là nhiều cái ốc SSD M2 chúng ta sẽ có được ba bộ ốc SSD M2 thì anh em là nên là giữ kỹ những cái ốc này khi mà chúng ta cần là để có thể là gắn vào nó vừa thích với cái cái men chúng ta à, để lúc đó cần thì mà chúng ta đi tìm những cái ốc thì nó hơi mệt rồi một cái phụ kiện rất là dễ thương đó là một cái móc khóa à, hình cái men là phiên bản à, super mini rồi một cái phụ kiện có thể là quan trọng nhất của con men này đó chính là một cái đỡ kẹt thì mình sẽ bỏ qua cái đỡ kẹt này trong cuối video mình sẽ sẽ up cho anh em xem là cái đỡ kẹt này nó có công dụng gì công dụng gì và nó sẽ giúp chúng ta những gì khi mà chúng ta sử dụng con men trong cái bộ máy ta và đây chính là em nó Z590 Steel Legend À, chúng ta có thể thấy được cái, cái thiết kế rất là hầm hố rất là mạnh mẽ à, và nó được thừa hưởng những cái chi tiết camo đó anh em có thể thấy được cái chi tiết camo được hiện diện lên cái phần men rất là nhiều nữa phần phe đằng sau nè phần bo một cái bo quá trời chi tiết camo luôn và à, cái phần trung tâm á chúng ta sẽ có được một cái socket và socket nó là socket mà một phần hai một cái số hệ một cái thế hệ socket là hỗ trợ anh em có thể là sử dụng những con cpu thế hệ thứ 11 nè và anh em có thể là sử dụng cả cpu intel thế hệ thứ 10 nữa mà mình nghĩ là không có ai mà mua con men này mà sử dụng với cpu thế hệ thứ 11 thứ thứ 10 được kỳ lắm nó kỳ cục lắm và nó sẽ không hỗ trợ những cái tính năng mới trên con men này như là pci red 4.0 rồi mức ép sung bớt ram nó sẽ không đạt được như anh em mong muốn đâu và cái socket này nó hay là cụ thể đó, chính là cái con men này nó sẽ hỗ trợ những con cpu nào nó sẽ hỗ trợ là những con cpu i5 nè i7 nè thậm chí là i9 à, với những con cpu mà có cái mức tdp rất là cao như vậy đó, thì chắc chắn là cái phần điện là một cái phần mà hãng ở rock sẽ tập trung đầu tư nhất à, chúng ta thấy được là cái phần VRM được hoàn thiện với một cái lớp tản nhiệt nhìn rất là xịn đó. hoàn thiện nó không có một cái à, vết lồi lõm nè không có những cái phần nhôm dư hoặc là nó nhìn mất thẩm mỹ 
và cái bên nó chỉ là phần ram cái ram sẽ được à, bọc bên trong là một cái lớp vàng chúng ta là chống cái tình trạng bị nhiễu và nó có thể là nâng cấp lên đến 120 trăm gb anh em có thể là ép sung cái ram của chúng ta lên một cái mức sung khá là lớn một cái mức sung lên đến bốn nghìn tám trăm mhz thì mức sung này nó chỉ hỗ trợ khi mà anh em sử dụng với con cpu thế hệ thứ 11 thôi thì đó như mình nói đó, là cái con men này nếu mà chúng em muốn sử dụng hết những cái tính năng đó thì chúng em phải sử dụng CPU thế hệ thứ 1 à, Đặc biệt là để sử dụng PCI Express 4.0 thì chúng ta cần cần phải sử dụng cả con CPU thế hệ mới nhất này Và có vẻ là mình hơi đi quá đà về cái cổng PCI Express 4.0 à, Chúng ta sẽ còn rất là nhiều cổng có thể là mở rộng nữa như là chúng ta sẽ có được ba cổng PCI Express nhân 1 Rồi một cổng PCI Express 3.0 cùng với đó là hai cái cổng M2 SSD M2 chúng ta sẽ có khả năng kết nối mở rộng rất là nhiều cùng với đó hãng không quên cung cấp cho chúng ta lên đến 6 cổng SATA 3 thì cho anh em cái khả năng kết nối với rất là nhiều cái ổ HDD chứ chúng ta có thể có cái khả năng lưu trữ một cái lượng dữ liệu rất là lớn và đặc biệt trên bên này chúng ta sẽ có được một cái cổng À, USB nối trên cái khay của chúng ta cổng USB này lên đến 20GB tốc độ khủng khiếp cái cổng này nó sẽ giúp chúng ta có thể là sạc à, cả những cái smartphone chúng ta với cái chế độ sạc nhanh đèn LED thì cái domain này nó sẽ được trang bị cái hệ thống đèn LED cũng rất là xịn chúng ta sẽ có được hệ thống đèn LED trên cái nắp IO nè một cái hệ thống đèn led trên stylization chữ stylization trên cái nắp chipset và một cái phần backlight đèn ambient backlight vào cây cho chúng ta một cái hệ thống rgb lung linh cùng với đó là cho chúng ta cái khả năng mở rộng với bốn cổng đèn rgb gồm hai cổng 16V và hai cổng 5V. Cái phần uh, cổng ăn chơi, một cái cổng uh, một cái phần mà uh, mình với anh em quan tâm nhất trên một comment. Đó, cổng ăn chơi đằng sau. Thì chúng ta sẽ được trang bị những gì? Adrock trang bị chúng ta lên đến là uh, 6 cổng USB. Uh, trong đó là có hai cổng USB uh, 3.2 gen gen 1 nè, rồi hai cổng uh, USB 3.2 gen 2 cho cho tốc độ mỗi cổng là tên tới 10 gig. À, một cổng Type C và phần trên là hai cái cổng USB 2.0 thì hai cổng này sẽ giúp chúng ta là kết nối chuột bằng phím mà sẽ không có tốn băng thông cao của những cái gì cổng USB thường USB 3.2 gen 2 đó rồi bên phải là một cái cổng BS2 cổng này nghĩ là nó có từ thời tống rồi nhưng mà cổng này nếu mà anh em sử dụng những cái loại bằng phím của hãng Leopold thì sẽ khá là quen thuộc đặc biệt là cổng HDMI nè và cổng display board này sẽ có chất lượng cao nhất là cổng display board cho chúng ta cái chất lượng hình ảnh nó 4K 60 Hz và bên phải chúng ta sẽ có được hai cái board à, chúng ta sẽ được hai cái board wifi và hai cái board này sẽ gắn chung với hai cái anten mà hãng cho chúng ta chúng ta có thể là kết nối wifi 6 và bluetooth 5.2 rồi đến với phần âm thanh chúng ta sẽ có được một cái dàn thanh 7.1 thì cổng ăn chơi này rất là xịn luôn 7.1 âm thanh chúng ta sẽ được xuất qua dạng chuyện quen luôn đó cho chúng ta một cái trải nghiệm thanh tốt nhất và nó giúp chúng ta có một cái dạy một cái hệ thống giải trí tại gia xịn sò cùng với đó thì chúng ta sẽ được trang bị một cái cổng len nhìn nó khá là bình thường nhìn nó như những, những cổng len bình thường thôi nhưng mà cổng len ở đây là cổng len 2,5 gig một cái tốc độ rất là khủng khiếp à, thường à, anh em sử dụng những cái cổng một gig mà chúng ta thường không có giờ là sẽ sử dụng hết cái tốc độ của nó đặc biệt là với những anh em mà sử dụng à, cái tác vụ mà sử dụng à, server nè sử dụng network thì cái cổng len 2. 5 gb này nè là một cái món quà trên trời rơi xuống luôn thì chúng ta có thể là kết nối với cái server kết nối với cái hệ thống máy chạm của chúng ta để lấy được cái thông tin và truyền tải nó cực kỳ nhanh à, những anh em nào mà sử dụng là network và sử dụng server thì đây là một món quà món quà rất là quý luôn cổng mạng một cái cổng mạng uh, wifi 6 cho chúng ta kết nối xịn nhất 
và nó độ trễ à, thấp nhất cùng bluetooth 5.2 một cái kết nối bluetooth cho chúng ta cái kết nối ổn định với những thiết bị ngoại vi như là bàn phím chuột thậm chí là tai nghe với một cái à, độ trễ thấp 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 cực kỳ thì hiện tại nó là con kẹt ax 210 mười ngv kép là con kẹt à, khá là mới mà mình nghĩ là nó khó hỗ trợ với những anh em sử dụng hết kinh tết nếu mà anh em muốn thì anh em có thể thay thế một cách dễ dàng và đây là cái tay sách đi chợ dở hơi nhưng mà đây là một cái đỡ kẹt một cái trang bị uh, vô cùng uh, cần thiết cho những anh em sử dụng những con kẹt với cái kích thước uh, uh, to tổ chản uh, như là con kẹt uh, RTX 3080 3090 uh, kích thước uh, nó rất là lớn và nó có cái, cái trọng lượng cũng uh, khá là khủng bố thì uh, càng ngày càng, càng bự uh, cái gì bự thì nó cũng phải xệ thì Aircrop uh, ưu ái chúng ta một cái đồ đỡ kẹt nó sẽ giúp chúng ta là hạn chế cái tình trạng uh, cái nỗi lo nó chính là bị uh, bị sệ bị uh, méo bị gãy cái 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 cái, 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 cái khe BCI và làm hư men chúng ta thì uh, cái đỡ kẹt này là cái trang bị uh, có thể nói là rất là độc đáo và Aircrop là những cái hãng đầu tiên trang bị cho chúng ta những cái đỡ kẹt cực kỳ xịn này và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về con Men Z590 Stilogen Wi-Fi 6E này Anh em đừng quên để lại một like, một share, một subscribe và ủng hộ team mình để phát triển trong thời gian sắp tới Mình là Hào, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn anh em trong những video tiếp theo nhé